வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் பயோ கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸில் நம்ம பயோ மாலிகல்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்ன அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கடைசி ரெண்டு பதிவில் விரிவாக பார்த்தோம் இன்னைக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மோனோசாக்ரேட்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பார்க்கலாம் நான் இப்போது டெஸ்ட் அப்புறம் அதுக்கான ரியாக்ஷன்ஸை சைமல்டேனஸாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கார்போஹைட்ரேட்ஸோட ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்து அதுக்கு கீழே இருக்கிற டெஸ்ட் அண்ட் அதுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கும் போதே ரெடியூசிங் சுகர்னா என்ன நான் ரெடியூசிங் சுகர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு ரெடியூசிங் சுகருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரீ ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் குரூப் இருக்கும் எந்த ஒரு சுகருக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் இருக்கோ அது ஆல்கலைன் சொல்யூஷனில் அதாவது பிஹெச் செவன் மேலே இருக்க சொல்யூஷனில் போடும்போது அதனால் ஈனோலைசேஷன்ற ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ண முடியும் ஈனோலைசேஷன்னா என்னென்னா ரெடியூசிங் சுகரை ஆல்கலைன் சொல்யூஷனில் போடும்போது அது டாட்டோமரைஸ் ஆகி ஈன் டயால் குரூப்பாக உருவாகும் புரியல சரி ஃபர்ஸ்ட் நான் டாட்டோமர் அண்ட் ஈன் டயால்னா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் டாட்டோமர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமர் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா சேம் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்ம்லா வித்தியாசமாக இருக்கும் டாட்டோமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை பேஸ் பண்ணி மாறும் ஈன் டயால்னா ஒரு காம்பவுண்டில் ரெண்டு ஹைட்ராக்சி கார்பன் அதாவது ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிருக்க கார்பன்ஸ் டபுள் பாண்டால் சேர்ந்திருக்கும் இப்போ டாட்டோமர் அண்ட் ஈன் டயால்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு இனோலைசேஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் டி குளுக்கோஸ் டி ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் டி மேனோஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கார்பனோட அட்டாச் ஆகிருக்க குரூப்ஸ் தான் வித்தியாசமாக இருக்கு மூணாவது கார்பனில் இருந்து எல்லாமே சேம் தான் அதனால் இதை மொத்தமாக நான் ஆறுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் ஆல்கலைன் சொல்யூஷனில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த செகண்ட் கார்பனோட இருக்க ஹைட்ரோஜன் ஆல்டிஹைட் குரூப்பில் இருக்க ஆக்சிஜனோட போய் அட்டாச் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஹைட்ரோஜன் ஷிஃப்ட் ஆகிறது தான் டாட்டோமரைசேஷன் அண்ட் முக்கியமாக இந்த டாட்டோமரைசேஷன் எப்போ நடக்கும்னா கார்பனோட ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் அட்டாச் ஆகிருக்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த ஆக்சிஜனோட ஹைட்ரோஜன் வந்து சேர்ந்ததால் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இருக்க டபுள் பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகி கார்பன் ஒன் அண்ட் கார்பன் டூக்கு நடுவில் பாண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல எஸ் இன் டயால் ரெண்டு ஹைட்ராக்சி கார்பன் டபுள் பாண்டால் அட்டாச் ஆகியிருக்கு இது தான் ஈனோலைசேஷன் இந்த ஈன் டயால் காம்பவுண்ட் மோனோசாக்ரைட்ஸ் அண்ட் டைசாக்ரைட்ஸை விட பல மடங்கு பவர்ஃபுல்லான ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் குளுக்கோஸை போலவே ஃப்ரக்டோஸையும் மேனோஸையும் ஆல்கலைன் சொல்யூஷனில் போடும்போது இதே மாதிரி நடக்கும் இந்த மூணு காம்பவுண்ட்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய ஈன் டயாலோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈன் டயால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் திரும்ப ஐதர் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இல்லைன்னா மேனோஸாக மாறலாம் ஒரு இம்பார்ட்டன் நோட் சொல்கிறேன் பொதுவாக மோனோசாக்ரைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காம்பவுண்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரீ ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் குரூப் இருக்கும் டைசாக்ரைட்ஸில் சுக்ரோஸ் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு மோனோசாக்ரைட்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரீ ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் இருக்கும் இதனால் மோனோசாக்ரைட்ஸோட ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி டைசாக்ரைட்ஸை விட ஜாஸ்தி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு கார்போஹைட்ரேட்ஸை சில டெஸ்ட் மூலியமாக அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பெனடிக்ஸ் டெஸ்ட் ஒரு அன்னோன் சாம்பிளில் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க இந்த டெஸ்ட் யூஸ் ஆகும் பெனடிக்ஸ் ரியேஜெண்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா சோடியம் சிட்ரேட் சோடியம் கார்பனேட் அண்ட் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கும் இப்போது ஒரு வேலை அந்த அன்னோன் சாம்பிளில் ரெடியூசிங் சுகராக குளுக்கோஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சோடியம் கார்பனேட் பேஸாக ஆக்ட் பண்ணி குளுக்கோஸை ஈன் டயாலாக மாற்றும் இப்போ இந்த ஈன் டயால் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கரெக்டா ஸோ இது குப்ரிக்கா இருக்க காப்பர் அயானை குப்ரஸாக ரெடியூஸ் பண்ணி கடைசியாக குப்ரஸ் ஹைட்ராக்சைடாக மாற்றிடும் இது ஹீட் பண்ணும் போது பெனடிக்ஸ் ரியேஜென்டில் மீதி இருக்க சோடியம் சிட்ரேட் இந்த குப்ரஸ் ஹைட்ராக்சைடை குப்ரஸ் ஆக்சைடாக ஒரு ரெட் ப்ரெசிபிடேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் 
in the red precipitate or reducing sugar and the sample irundha mattum dhaan varum second bar fourth test or sample la monosaccharides ayum disaccharides ayum differentiate panna indha test use aagum benedicts and bar fourth test ku irukka vidhyasam enna na anga sample la alkaline solution la poduvaanga inga acidic solution payanpaduthuvaanga mathapadi reaction ella moonu dhaan bar fourth reagent enna na cupric acetate and acetic acid ஆசிட்ல ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் இருந்தால் ஈனோலைசேஷன் அவ்வளோவா நடக்காது ஆனால் மோனோசாக்ரேட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது டைசாக்ரேட்ஸோட ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி கம்மியாக இருக்கிறதால மோனோசாக்ரேட்ஸ் சொல்யூஷனில் போட்டால் ஒன் டு டூ மினிட்ஸில் ரெட் பிரெசிப்டேட்டாக மாறும் ஆனால் டைசாக்ரேட்ஸ் செவனில் இருந்து டுவெல் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இது வழியாக மோனோசாக்ரேட்ஸ் அண்ட் டைசாக்ரேட்ஸை வித்தியாசப்படுத்த முடியும் ரெடியூசிங் சுகர்ஸை கண்டுபிடிக்க இன்னும் மூணு டெஸ்ட் இருக்குது ஃபெலிங்ஸ் டெஸ்ட் டாலன்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் ஓசோன் டெஸ்ட் ஆனால் இதில் ஈனோலைசேஷன்லாம் நடக்காது ஃபெலிங்ஸ் டெஸ்ட் ஆல்டிஹைடு இருக்க சுகர் அல்லது ரெடியூசிங் சுகரை டிடெக்ட் பண்ண யூஸ் ஆகும் ஃபெலிங்ஸ் ரியேஜன் எடுத்துக்கிட்டால் ஃபெலிங் ஏ சொல்யூஷன் அண்ட் ஃபெலிங் பி சொல்யூஷன் ரெண்டு இருக்கு ஃபெலிங் ஏயில் அக்யஸ் காப்பர் சல்ஃபேட்டும் ஃபெலிங் பியில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் சோடியம் பொட்டாசியம் டார்டரேட் அதாவது ராக்லி சால்ட்டும் இருக்கு ஃபெலிங் ஏ அண்ட் ஃபெலிங் பி சொல்யூஷன் சேர்த்து ஹீட் பண்ணும்போது காப்பர் சல்ஃபேட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு ரியாக்ட் பண்ணி காப்பர் டூ ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் சோடியம் சல்ஃபேட்டாக மாறும் அப்புறம் இந்த காப்பர் டூ ஹைட்ராக்சைட் ரோக்லி சால்ட்டோட சேர்ந்து ஹீட் ஆகும் போது ப்ளூ கலர் ஃபெலி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இதில் அந்த காப்பர் டூ ஹைட்ராக்சைட் குப்ரஸ் ஆக்சைடாக மாறியிருக்கும் இப்போ ஃபெலிங் சொல்யூஷன் ரெடியூசிங் சுகர் ஆர் ஆல்டிஹைடோட சேரும் போது குப்ரிக் ஆக்சைடை குப்ரஸ் ஆக்சைடாக ரெடியூஸ் பண்ணும் இதனால் ரெட் பிரசிப்டேட் உருவாகும் இதை வச்சு ரெடியூசிங் சுகர் அந்த சாம்பிளை இருக்குன்னு சொல்லலாம் டாலன்ஸ் டெஸ்ட் இது சில்வர் மிரர் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரெடியூசிங் சுகரை ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணவும் இந்த டெஸ்ட்டு பயன்படும் டாலன்ஸ் ரியேஜன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சில்வர் நைட்ரேட் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து அமோனியம் நைட்ரேட் அண்ட் சில்வர் ஹைட்ராக்சைடாக மாறும் இந்த சில்வர் ஹைட்ராக்சைட் டீஹைட்ரேட் ஆகி சில்வர் ஆக்சைடாக ஆகும் இப்போ ஆல்டிஹைட் இருக்க ரெடியூசிங் சுகர் இதோட சேரும் போது சுகர் மாலிக்யூல் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அதாவது அந்த ஆல்டிஹைடில் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகி ஆல்கஹாலாக மாறும் அண்ட் அதே நேரத்தில் சில்வர் ஆக்சைட் ரெடியூஸ் ஆகி சில்வர் அயானா மாறும் இதனால் நமக்கு சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் டியூபில் தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சால் அந்த சாம்பிளில் ஆல்ஹைட் குரூப் இருக்க ரெடியூசிங் சுகர் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓசோசான் டெஸ்ட் ஓசோசான் காம்பவுண்ட் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் டிரைவேட்டு இங்கே பயன்படுத்துகிற ரீஏஜன் ஃபினைல் ஹைட்ரஜின் பாய்லிங் டெம்பரேச்சரில் மூணு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினைல் ஹைட்ரஜனோட ஒரு ரெடியூசிங் சுகர் சேரும் போது வரது தான் ஓசோசோன் குளுக்கோஸை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் ஃபினைல் ஹைட்ரஜன் குளுக்கோஸோட ஆல்டிஹைட் குரூப் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் ஸ்டெப் ஒன் எப்படின்னா ஃபினைல் ஹைட்ரஜனில் நைட்ரஜன் கிட்ட லோன் பேர் இருக்குது ஸோ இந்த நைட்ரஜன் கார்பனோட அட்டாச் ஆக விரும்பும் அதனால் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பனோட டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி ஃபினைல் ஹைட்ரஜனோட என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஹெச் ஆக்சிஜனோடையும் மீதி இருக்க இந்த குரூப் கார்பனோடையும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி சேரும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இப்போ இந்த லோன் பேர் இருக்க நைட்ரஜனோட அட்டாச் ஆகி இருக்க ஹைட்ரஜன் இந்த ஓஹெச் குரூப்போட சேரும் அண்ட் வாட்டர் மாலிக்குலாக வெளியில் வரும் ஸோ கார்பன் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் இவ்வளோ நேரம் சி ஒன் கார்பன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அதாவது ஆல்டிஹைட் குரூப்போட கார்பனில் தான் சேஞ்சஸ் நடந்தது இப்போ சி டூ கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகி இருக்க ஹைட்ரஜன் அந்த குரூப்போட சேரும் ஸோ சி ஒன் கார்பன் அண்ட் சி டூ கார்பன் நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆ ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ சி டூ கார்பனோட இருக்க ஓஹெச்சில் இருக்க ஆக்சிஜன் அந்த கார்பனோட டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணி கார்பன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க பாண்டை ஃபினைல் குரூப்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் ஓஹெச்சில் இருக்க ஹைட்ரஜன் இந்த குரூப்போட சேரும் ஸோ தேட் இந்த குரூப் என்ஹெச் கிட்ட இருந்து பிரேக் ஆகிடும் இதில் இருந்து ரிசல்ட் ஆகிற காம்பவுண்டுக்கு பேர் ஃபினைல் ஹைட்ரஜோன் அஞ்சாவது ஸ்டெப் இப்போ இந்த ஃபினைல் ஹைட்ரஜோன் இன்னும் ரெண்டு ஃபினைல் ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து ஓசோசோன் ஃபார்ம் பண்ணும் 
அது எப்படின்னா அகெயின் ஒரு ஃபினைல் ஹைட்ரஜனில் இருக்க என்ஹெச் டூ நைட்ரஜனோட லோன் பேர்ஸ்னால் அது போய் சி டூ கார்பனோட அட்டாச் ஆக விரும்பும் இதனால் அந்த கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜனோட பாண்ட் பிரேக் ஆகி என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஓஹெச் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ அகெயின் ஸ்டெப் டூவில் நடந்த மாதிரி லோன் பேர் இருக்க நைட்ரஜனோட அட்டாச் ஆகி இருக்க ஹைட்ரஜன் இந்த ஓஹெச் குரூப் கூட சேரும் அண்ட் வாட்டர் மாலிகுலாக வெளில வரும் ஸோ சி டூ கார்பன் அண்ட் இந்த குரூப்க்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக இன்னொரு ஃபினைல் ஹைட்ரஜின் அதாவது தேர்ட் ஃபினைல் ஹைட்ரஜினில் லோன் பேரோட இருக்க நைட்ரஜன் சி ஒன் கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகி ஏற்கனவே இருக்க டபுள் பாண்டை உடைக்கும் ஸோ தட் ஹெச் இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அண்ட் இந்த குரூப் வந்து அந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆகிடும் ஃபைனலாக அமோனியா வெளில வந்து கடைசியில் இப்படி ஓசோனாக உருவாகும் இப்படி ஓசோனாக கிடைக்கிற கிறிஸ்டல்ஸோட ஷேப் சைஸ் மற்றும் நேரத்தை வச்சு ரெடியூசிங் சுகர்ஸாக தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் குளூக்கோஸ்னா நீடில் ஷேப் வரும் கேலக்டோஸ்க்கு தான் ஷேப் மால்டோஸ்க்கு சன்ஃப்ளார் ஷேப் லாக்டோஸ்க்கு காட்டன் பால் ஷேப் இந்த மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு காம்பவுண்டில் ஆக்சிஜன் சேர்ந்தாலோ இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆனாலும் அந்த ரியாக்ஷனை ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பொறுத்த வரையில் ஆக்சிடேஷன் ஒன்று ஆல்டிஹைட் குரூப்லையோ இல்லை ஆல்கஹால் குரூப்லையோ தான் நடக்கும் ஆல்டிஹைட் குரூப்பில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறது ஆல்கஹாலோட நடக்கிறத விட ரொம்ப சுலபமானது மைல்டு ஆக்சிடேஷன் ஆல்டிஹைட் குரூப்பை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு ஹைப்போப்ரோமஸ் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் இது மைல்டு ஆக்சிடேஷன் நடக்க உதவும் இது ஒரு சுகர் மாலிகுலோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஆல்டிஹைடா ஆசிடாக மாற்றும் இந்த ரியாக்ஷன் மூலியமாக வர காம்பவுண்டுக்கு ஜென்ரல் நேம் ஆல்டானிக் ஆசிட் ஒருவேளை குளுக்கோஸ்க்கு நடந்தால் குளுக்கானிக் ஆசிட் மேனோஸில் நடந்தால் மேனோனிக் ஆசிட் கேலக்டோஸில் நடந்தால் கேலக்டோனிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன் ஆல்டிஹைட் மற்றும் ஆல்கஹால் ரெண்டையும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் கார்போஹைட்ரேட்டை நைட்ரிக் ஆசிடோட சேர்த்து ஹீட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் அப்போது ஆல்டிஹைட் அண்ட் ஆல்கஹால் ரெண்டுமே ஆசிடாக மாறும் ரிசல்ட் ஆகிற காம்பவுண்டை செக்யாரிக் ஆசிட் இல்லாட்டி டை கார்போஆக்சிலிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஆசிட் குரூப்ஸ் அந்த காம்பவுண்டில் உருவாகுது ஒருவேளை குளுக்கோஸ் சுகரில் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் குளுக்கோஸ் செக்யாரிக் ஆசிட் மேனோஸில் நடந்தால் மென்னாரிக் ஆசிட் கேலக்டோஸில் நடந்தால் கேலக்டாரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் வெறும் ஆல்கஹால் குரூப்பில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும் ஆல்டிஹைடில் நடக்கக்கூடாதுன்ற பட்சத்தில் அந்த சுகர் மாலிக்யூலில் இருக்க ஆல்டிஹைட் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவ் குரூப்போட சேர்ந்து இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடிபி யூரிடின் டை ஃபாஸ்ஃபேட் இது ஒரு மோனோசாக்ரைட் கேரியர் இப்போ அந்த சுகரை நைட்ரிக் ஆக்சைட் சேர்த்து ஹீட் பண்ணும்போது வெறும் டெர்மினல் ஓஹெச் குரூப் மட்டும்தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஆல்டிஹைட் ஆக இங்கே ரிசல்ட் ஆகிற காம்பவுண்டுக்கு ஜென்ரல் நேம் யூரோனிக் ஆசிட் குளுக்கோஸில் இருந்து குளுக்குரோனிக் ஆசிட் மேனோஸில் இருந்து மனுரோனிக் ஆசிட் அண்ட் கேலக்டோஸில் இருந்து கேலக்டுரோனிக் ஆசிட் கிடைக்கும் குளுக்குரோனிக் ஆசிட் டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்கும் ஹெட்டிரோ பாலிசாக்ரைட்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் கீட்டோன்ஸ் குரூப் இருக்க கீட்டோ சுகர்ஸில் நடக்காது ரிடக்ஷன் ஒரு காம்பவுண்டில் ஹைட்ரோஜன் சேர்ந்தாலோ இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆனாலும் அந்த ரியாக்ஷனை ரிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் குரூப் இருக்க கார்போஹைட்ரேட்ஸில் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு சோடியம் அமால்கம் இல்லாட்டி சோடியம் போரோஹைட்ரேட்டை ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது சுகர் காம்பவுண்டில் இருக்க ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோனை ஆல்கஹாலாக மாற்றும் ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் எடுத்துப்போம் ரிடக்ஷன் நடக்கும் போது ஆல்டிஹைட்டில் இருக்க ஆக்சிஜனோட ஒரு ஹைட்ரோஜன் சேரும் அப்படி சேரும் போது ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பனோட இருக்க டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும் அதே கார்பனோட இன்னொரு ஹைட்ரோஜன் வந்து சேரும் போது அந்த பாண்ட் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ரிசல்ட் ஆகிற காம்பவுண்ட் பேர் டி சார்பிட்டால் மேனோஸ் எடுத்தோம்னாலும் இதே மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் ரிசல்ட் ஆகிற காம்பவுண்ட் பேர் டி மேனிட்டால் இது ரெண்டு ஆல்டிஹைட் குரூப் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரக்டோஸ் எடுத்துப்போம் இதில் C2 டூ கீட்டோன் குரூப்போட கார்பனில் ஹைட்ரோஜன் ஆட் ஆகும் இதனால் டி சார்பிட்டால் கிடைக்கும் சில சமயம் இந்த சி டூவோட அட்டாச் ஆகிருக்க ஓஹெச் அண்ட் ஹெச் சைட் மாறலாம் அப்போ டி மேனிட்டால் கிடைக்கும் கேட்ராக் வரத்துக்கு டி சார்பிட்டால் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது டி மேனிட்டால இன்ட்ராக்ரேனியல் டென்ஷன் அதாவது சிஎஸ்எஃப் செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடில் டென்ஷன் குறைக்க 
ஃபர்ஃப்யூரல்ன்றது ஃப்யூரன் டெரைவேட்டிவ் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் சைக்ளிக் ஃபார்மில் ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்காக இருந்தால் அதுதான் ஃப்யூரன் அந்த டிரைவேட்டிவ்ஸ் தான் ஃபர்ஃப்யூரல் இந்த டிரைவேட்டிவ்ஸோட கெமிக்கல் ஃபார்மேஷன் வச்சு கார்போஹைட்ரேட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு சில டெஸ்ட் இருக்குது மாலிஸ் டெஸ்ட் பொதுவாக ஃபைவ் கார்பன் இல்லை சிக்ஸ் கார்பன் மேலே இருக்க கார்போஹைட்ரேட்ஸை டெஸ்ட் பண்ண உதவும் மாலிஷ் ரியேஜன் என்னென்னா ஆல்ஃபா நாப்டால் இன் எத்தனால் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிடும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒருவேளை சாம்பிளில் கார்போஹைட்ரேட் இருந்தால் அது கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச் டூ எஸ் எஃப் ஃபோரோட ரியாக்ட் பண்ணி ஃபர்ஃப்யூரல் டிரைவேட்டிவாக மாறும் இந்த ப்ரொசீட் அப்போது மூணு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அந்த கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து வெளில வரும் பென்டோ சுகராக இருந்தால் ஃபர்ஃப்யூரலும் ஹெக்ஸோஸாக இருந்தால் ஹைட்ராக்சி மிதைல் ஃபர்ஃப்யூரலும் கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா நாப்டாலோட இந்த ஃபர்ஃப்யூரல் டெரிவேட்டிவ் சேர்ந்து கண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் மூலியமாக ஒரு பர்பிள் கலர்ட் ரிங்காக உருவாகும் இந்த பர்பிள் ரிங் வந்தால் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இனி சொல்ல போகிற டெஸ்டோட மெக்கானிசம் எல்லாம் மாலிஷ் டெஸ்ட்டுக்கு இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரியேஜன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்டாக வர கலர் மட்டும் மாறலாம் பயல்ஸ் டெஸ்ட் பென்டோ சுகரை தனியாக டிடெக்ட் பண்ண இந்த டெஸ்ட் பயன்படும் இங்கே ஆர்சினால் ரியேஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஃபர்ஃப்யூரலோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது ப்ளூ கிரீன் பிரெசிப்டேட் தந்தால் அந்த சாம்பிளில் பென்டோஸ் சுகர் இருக்குன்னு அர்த்தம் செல்வன் ஆஃப் ஸ்டெஸ்ட் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணவும் கீட்டோ ஹெக்ஸோசஸை கண்டுபிடிக்கவும் இந்த டெஸ்ட் பயன்படும் ரியேஜன் ரிசார்சினால் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பதிலாக கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்சியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க கலர் செரி ரெட் கலர் வரும் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மோனோசாக்ரைட்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் கேள்வி இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் இணைந்திருங்க மக்களை இன்றைய கல்வி நாளைய வளம் கற்போம் கற்பிப்போம் நன்றி